Hey, Kikabo Shobar, welcome to our channel, Aviotech Park Behind Film. আমাদের আজকের ভিডিও টপিকস হচ্ছে বিমান যখন ল্যান্ড করে বা ফ্লাই করে তখন যাত্রীদের কানে কেন প্রেসার পড়ে বা কান কেন ব্যথা করে এবং এটার প্রতিকারটা কি সো আমি আজকের এই ভিডিওতে আমাদের এই সব কোশ্চেনগুলো অ্যানসার দেব কারণ আপনারা আমাদের বিভিন্ন ভিডিওতে এই কোশ্চেনটা জানার জন্য বা এটার অ্যানসারটা জানার জন্য আমাদেরকে কমেন্ট করেছেন বা আপনারা জানতে চেয়েছেন যে বিমান যখন ফ্লাই করে অথবা ল্যান্ড করে তখন যাত্রীদের কানে কেন ব্যথা করে এই প্রেসারটা কেন লাগে সেই ব্যাপারটা নিয়ে বলার জন্য তো আমরা আমাদের আজকের এই পুরো ভিডিওতে সেই ব্যাপারটা নিয়ে সাজিয়েছি এবং আপনাদেরকে আমি বলার চেষ্টা করবো যে এই কানের প্রভাবটা কী বা এটা কীভাবে প্রতিকার করা যায় তো কামিং আপ টা দ্য ইন্ট্রো ল্যান্ডিং করার সময় বা বিমান নামার সময় কানে কেন ব্যথা হয় সেই ব্যাপারটা বলার আগে আমি আগে কান নিয়ে একটু বলে নিই বা কানের গঠনটা কি সেটার ব্যাপারে একটু বলে নিই তো কানের গঠনটা হচ্ছে এখানে বাইরের অংশটাকে বলা হয় কানের আউটার এয়ার এবং এটাকে দেখতে পাচ্ছেন এটাকে বলা হয় এয়ার ড্রাম এবং এয়ার ড্রামের পেছনের অংশটাকে বলা হয় ইনার এয়ার তো ইনার এয়ারের ভিতরে এই যে এই খালি অংশটুকু দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিছু বায়ু থাকে এবং এই এয়ার ড্রামের বাইরে থাকে হচ্ছে আমাদের বাইরের বায়ু তো ইনার এয়ারের নিচে আরেকটি লাইন দেখতে পাচ্ছেন এটাকে বলা হয় ইউএস টেকিশিয়ান তো এটা দিয়ে হচ্ছে আমরা যখন কথা বলি তখন এই ইনার এয়ারের যে বাতাসটা আছে এটি আমাদের গলা দিয়ে বের হয় বা নাকের ভেতর দিয়ে বের হয় বা অ্যাডজাস্ট করে তো মেনলি আমাদের কানে বাইরের প্রেশার আর ভেতরের যে ইনার এয়ার আছে এই দুইটা জিনিস অ্যাডজাস্ট করে হচ্ছে এই এয়ার ড্রাম তো এটা একটা নর্মাল জাস্ট আমি একটা ব্যাখ্যা দিলাম বা কানের যে গঠনটা আছে আমি এখানে বেশি আলোচনা করলাম না তো প্লেন যখন আকাশে উপরে উঠে বা ফ্লাই করে তখন প্রেশার ডিফারেন্স হয় আমরা অনেকে এটা জানি যে প্রেশার ডিফারেন্স হয় কিন্তু কেন হয় সেটা আমি একটু ব্যাখ্যা করি আমরা জানি যে পৃথিবীতে গ্র্যাভিটি আছে তো পৃথিবীর চারপাশেই বায়ু আছে আমরা সবসময় বলে থাকি যে আমরা বায়ু সাগরে ডুবে আছি তো এই বায়ুটা পৃথিবীর পৃষ্ঠ বরাবর বেশি থাকে এবং পৃথিবী থেকে যত উপরের দিকে উঠা যায় তত বায়ুর চাপ কমতে থাকে তো এটা কেন হয় কারণ গ্র্যাভিটি জানি আমরা যে গ্র্যাভিটি সব কিছুকে নিজের দিকে টেনে ধরে বা পৃথিবীর যে গ্র্যাভিটি আছে সেটা নিজের দিকে টেনে ধরে তো এই বায়ুটাকে আস্তে আস্তে নিজের দিকে টেনে ধরে তো দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীর পৃষ্ঠেতে বা সাগর পৃষ্ঠ বরাবর যেই বায়ু চাপ এবং সাগর পৃষ্ঠ থেকে আমরা যত উপরে উঠতে থাকব উপরের দিকে যেতে থাকবো তখন তত বায়ু চাপ কমতে থাকবে তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সাগর পৃষ্ঠের বায়ু চাপ এবং আমরা যদি একটি পাহাড়ের উপরে উঠি তার বায়ু চাপ অনেক কম থাকে বা একটা পার্থক্য হয় তো আমরা বুঝতে পারলাম যে এই পৃথিবী থেকে যত উপরে যাওয়া যাবে তত বায়ু চাপ কমতে থাকবে তো এখন প্লেন যখন এয়ারপোর্ট থেকে টেক অফ করবে বা উপরের দিকে উঠতে থাকবে তখন সেই বায়ু চাপ কমতে থাকবে কিন্তু প্লেনের ভেতরে যে বায়ু চাপ বা আমরা পৃথিবীতে থেকে অভ্যস্ত যেরকম বায়ু চাপে সেই বায়ু চাপটা রক্ষা করার জন্য বা সেই বায়ু চাপটা সামঞ্জস্যটা রাখার জন্য প্লেনের যে কেবিনটা আছে কেবিনের ভেতরেও সেই সমপরিমাণ বায়ু চাপ থাকে তা আমরা যতই উপরের দিকে উঠবো তো বায়ু চাপটা কমতে থাকবে কারণ আমরা জানি যে উপরের দিকে যদি প্লেনটা উঠে তখন ইঞ্জিনের মাধ্যমে ইঞ্জিন কিছুটা বাতাস কেবিনে প্রবেশ করায় যাতে কেবিনের এয়ার কন্ডিশনটা ঠিক থাকে এটাকে ব্লিড এয়ার বলে থাকে আপনারা অনেকেই জানেন তো দেখা যাচ্ছে যে আমরা যত উপরে উঠতে থাকবো তত প্লেনের ভেতরের বায়ুচাপটা বাড়তে থাকবে এবং তো এই বায়ুচাপটা কিছুটা হচ্ছে অ্যাডজাস্ট হবে এই উইন্ডো হোল দিয়ে আমি বিমানের উইন্ডো হোল নিয়ে একটি ভিডিও বানিয়েছিলাম যে বিমানের জানালে কেন ছিদ্র থাকে সেখানে আমি বলেছিলাম যে বিমানের কেবিনের ভেতরে যে প্রেশার এবং বাইরের প্রেশারটাকে অ্যাডজাস্ট করার জন্য এই হোলটা থাকে তো দেখা যাচ্ছে যে আমরা যখন উপরে উঠবো তখন এই বাইরের বায়ুচাপ এবং কেবিনের বায়ুচাপটা আস্তে আস্তে কমতে থাকে তো এখন কানে ব্যথা হয় মেইনলি হচ্ছে যখন নিচের দিকে নামতে থাকে তো দেখা যাচ্ছে যে প্লেনটা যখন ল্যান্ডিং করে অনেক উপর থেকে চল্লিশ হাজার ফিট উপর থেকে যদি ল্যান্ডিং করতে থাকে বা নিচের দিকে নামতে থাকে তখন আমরা একটা কানে প্রেশার অনুভব করি বা কানে ব্যথা অনুভব করি তো নর্মালি আমি বলেছিলাম যে আমরা পৃথিবী থেকে যত উপরে থাকবো তত প্রেশার কম থাকবে তো আমরা উপরে ছিলাম চল্লিশ হাজার ফিট উপরে তো সেখানে প্রেশার কম আসে প্রেশার কম থাকার কারণে আমাদের কানের যেই এয়ার ড্রামটা বাইরের কানের বায়ু এবং কানের ভেতরের বায়ুটাকে অ্যাডজাস্ট করে তো দেখা যাচ্ছে যে ইনার এয়ারে কম বায়ু চাপ সম্বলিত বাতাস ছিল তো আমরা যখন আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামতে থাকবো নিচে কিন্তু বেশি বায়ু চাপ তো যখন বিমান নিচের দিকে নামতে থাকবে বাইরে বেশি বায়ু চাপ কিন্তু আমাদের কানের ভেতরে যে ইনার এয়ারটা আছে ইনার এয়ারের কিন্তু বায়ু চাপ ওই উপরেরটাই আছে যেটা কম বায়ু চাপ ছিল তো দেখা যাচ্ছে যে বাইরে থেকে এই বায়ুটা এয়ার ড্রামকে পেছনের দিকে ধাক্কা দেয় বা চাপ দেয় তো দেখা যাচ্ছে যে এই বাতাসটা ভেতরের
তো বিমান ল্যান্ডিং করার সময় যে কানে ব্যথা হয় তো এটার প্রতিকারটা কি তো এটার মেইনলি প্রতিকারটা হচ্ছে আমি বলেছিলাম যে এস্টেডিশিয়ানের মাধ্যমে বায়ু কিছুটা আমাদের গলার ভেতর দিয়ে বের হয়ে যায় বা নাকের ভেতর দিয়ে বের হয়ে যায় তো আমাদের মুখটাকে যদি আমরা নাড়াচাড়া করি বা হাই তুলি তো দেখা যাচ্ছে যে এই বায়ুর ভেতরের কানের ভেতরের যে বায়ুটা আছে এবং বাইরের যে বেশি পেশে সেটা তাড়াতাড়ি অ্যাডজাস্ট হয়ে যায় এবং এই ব্যথাটা আপনার রোধ করতে পারেন এছাড়া চাইলে চুইঙ্গাম চাবাতে পারেন আর আপনারা হয়তো বা ল্যান্ডিং করার সময় দেখবেন যে অনেক সময় যদি ফ্লাইটে কোনো ছোট ছোট বাচ্চারা থাকে তারা কান্নাকাটি শুরু করতে কারণ তাদের যে কানের গঠন সেখানে এই এয়ার ড্রামটা শোয়ানো থাকে সুতরাং এটা অ্যাডজাস্ট করতে অনেক বেশি কষ্ট হয় তো তারা দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে অনেক সময় কান্নাকাটি শুরু করে দেয় তো আপনাদের সাথে যদি কোনো ছোট বাচ্চা থাকে তাহলে আপনি তাকে চকলেট দিতে পারেন তাহলে সেই চকলেটটি যখন খাবি তখন তার এই কানের ভেতরের বায়ু এবং আমাদের যে পরিবেশের বায়ু বেশি চাপ সেটা তাড়াতাড়ি অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে এবং কানের ব্যথাটা কম অনুভব করবে আর এখন সারা পৃথিবীতে প্রায় এয়ার ট্রাভেলের সংখ্যা অনেক বেশি বাড়ছে মানুষ অন্যান্য জিনিসে ট্রাভেল করা থেকে বিমানে ট্রাভেল করতে বেশি পছন্দ করে বা এখন এটা অনেক বেশি পপুলার হয়ে যাচ্ছে এবং দিনে দিনে বাড়ছে এবং আপনারা যারা বেশি ঘন ঘন ফ্লাই করেন তাদেরও এসব জিনিসগুলো জানা দরকার কারণ এখন এটার ব্যাপারে সেফটি জিনিসটা অনেক বেশি কনসার্ন হয়ে গেছে যেহেতু আমরা এই এয়ার ট্রাভেলটা অনেক বেশি ইউজ করছি তো এই এয়ার ট্রাভেল বা লং ফ্লাইট এয়ার ট্রাভেলে কীভাবে হেলথি থাকা যায় বা কীভাবে সুস্থ থাকা যায় প্রিকশনগুলো কি সেটার ব্যাপারে আমি আপনার তাদেরকে আজকে আরও ছয়টা টিপস দিব তো নাম্বার ওয়ান যেটা সেটা হচ্ছে ফ্লাইটের আগে অবশ্যই সাত থেকে আট ঘন্টা ঘুমিয়ে নেবেন এবং যদি পারেন তাহলে অবশ্যই ফ্লাইটেও কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন আর ঘুমানোর সময় আপনারা চাইলে ঘাড়ের যেই বালিশ আছে বা এটাকে নেক পিলো বলে সেটা ইউজ করতে পারেন তাহলে আপনাদের এই জার্নিটা অনেক কমফোর্টেবল হবে দুই নাম্বার টিপস যেটা সেটা হচ্ছে আপনি যখন প্লেনে উঠবেন তখন আপনার সাথে অ্যালকোহল বেসড স্যানিটাইজিং প্যাকেট নিয়ে উঠবেন এবং আপনারা জানেন যে প্লেনের ভিতরে অনেক বেশি ব্যাকটেরিয়া থাকে সুতরাং আপনি যেই সিটে বসেছেন তার আশেপাশে এই অ্যালকোহল প্যাড স্যানিটাইজ উইপটা দিয়ে মুছে নিতে পারেন যাতে ব্যাকটেরিয়া এবং জীবাণুগুলো দূর হয় আর প্লেনে ফ্লাই করার সময় বিশেষ করে লং ফ্লাইটগুলোতে মানুষ বেশি ট্রিহাইড্রেটেড হয়ে যায় তো তখন অবশ্যই আপনার প্রচুর পরিমাণে পানি খাওয়ার চেষ্টা করবেন বা প্রতি এক ঘন্টায় এক লিটার পানি খাওয়ার চেষ্টা করবেন এবং মিষ্টি কোমল পানীয় বা অ্যালকোহলিক জিনিসগুলো থেকে বিরত থাকবেন আর কফির পরিবর্তে আপনার চা খেতে পারেন কারণ কফিতে ক্যাফেইন কন্টেন্ট করে যেটা ডিসকমফোর্ট বা অসুস্থিকর ফিল করতে পারে ফ্লাইটে আর যতটুকু সম্ভব কম খাওয়ার চেষ্টা করবেন ফ্লাইটে তাহলে আপনার সেই লং ফ্লাইটটা অনেক বেশি আরামদায়ক হবে চার নম্বর টিপস হচ্ছে আপনার প্লেনের যখন ওয়াশরুম ইউজ করবেন বা ওয়াশরুমের পানি ইউজ করবেন তখন ভালোভাবে সেই স্যানিটাইজিং যে অ্যালকোহল প্যাডটা আছে সেটি দিয়ে হাতটা ভালোভাবে মুছে নেবেন কারণ আপনারা অনেকে হয়তো বা জানেন না যে প্লেনের যে ওয়াশরুমের পানিটা থাকে সেটা ব্যাকটেরিয়া কন্টেন করতে পারে বা সেটাতে ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে তো সেটা থেকে দূরে থাকার জন্য আপনারা যখনই ওয়াশরুম ইউজ করবেন বা প্লেনের ওয়াশরুমের পানি ইউজ করবেন তখন এসে আপনি পরবর্তীতে হাতটা আবার সেই অ্যালকোহলিক স্যানিটাইজিং প্যাডটা দিয়ে মুছে নেবেন পাঁচ নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে ডিভিটি এটাকে বলা হয় ডিপ ভেনাস থ্রমোবোসিস এটা আমরা যখন অনেকক্ষণ বসে থাকি তখন আমাদের প্রায় এক ধরনের রক্তচাপের সৃষ্টি হয় আমরা যারা অনেকক্ষণ বেশি অফিসে কাজ করি এক জায়গায় বসে থাকি বা লং ডিস্টেন্সে কোনো ট্রাভেল করি বাসে বসে থাকি বা কারে বসে থাকি এই জিনিসটা অনেক বেশি হয় তো প্লেনের ক্ষেত্রেও এরকম জিনিসটা হয় তো এটা মাঝে মাঝে অনেক বেশি মারাত্মক হয়ে যায় তো এই ব্যাপারটা খেয়াল রাখবেন আপনারা যখন প্লেনের সিট চুজ করবেন তখন আপনাদের সিটের যেই অ্যাডজাস্টমেন্ট বা লেগ রুম কতটুকু আছে বা আপনি পা কতটুকু রাখতে পারতেছেন এই ডিস্টেন্সটা কতটুকু বা কমফোর্ট কি না সেটা আগে থেকে আপনারা বিচার বিশ্লেষণ করে রাখবেন আর অনেক ধরনের প্লেনের সিট আছে কিছু আছে আইলের সাথে সিট এবং কিছু আছে উইন্ডোর সাথে সিট তো কীভাবে সিট আপনার প্রকৃত সিটটি চুজ করবেন সেটার জন্য আমি একটি ভিডিও বানিয়েছিলাম আগে আমি সেটি লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি এবং আপনার ওই ওয়েবসাইটগুলো থেকে বা সিটগুলো এইসব ওয়েবসাইটগুলো থেকে আপনাদের সিটগুলো আগে থেকে চুজ করে নিতে পারেন তাহলে আপনারা এই এক্সট্রা লেগ রুমটা পাবেন আর এছাড়া অনেকক্ষণ যদি ফ্লাইট হয় তাহলে কিছুক্ষণ পরপরেই বা এক দেড় ঘন্টা পরপরই আপনার একটু উঠে দাঁড়ানো চেষ্টা করবেন এবং একটু হাঁটাহাটি করার চেষ্টা করবেন কারণ আপনি আর এই পায়ে যদি ডিভিটি হয় তাহলে এটা যে কোনো ধরনের বড় মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে অ্যান্ড দ্য লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট প্লেনে উঠার যে ভয় বা হাইফোবিয়া বা অনেকেই প্লেনে উঠতে ভয় পায় তো এই ভয়টাকে দূর করতে হবে আর সেটার জন্য আপনার চাইলে এই প্লেন বিষয়ে একটু ধারণা লাভ করতে পারেন আর সেটার জন্য আমাদের এই চ্যানেলটি আপনার চাইলে আমাদের এই চ্যানেলটির সাথে যুক্ত হয়ে থাকতে পারেন
ওঠার যে ভয়গুলো আছে সেগুলো থেকে মুক্তি পেতে পারেন তো আশা করি আপনাদের পরবর্তী ফ্লাইট অনেক আরামদায়ক হবে এবং আপনারা অলরেডি সব কিছু বুঝতে পেরেছেন যে কীভাবে কীভাবে নিজেকে রক্ষা করতে হবে কীভাবে সুস্থ থাকতে হবে বিমানে বা লং ফ্লাইটে কীভাবে ভালো থাকা যায় সেটা ব্যাপারে আমরা আজকে এই ভিডিওতে আলোচনা করলাম এছাড়াও আপনারা যদি আরও কোনো টিপস দিতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের এই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাতে পারেন যে আমরা আর কি ধরনের সতর্কতা নিতে পারি বিমানে বিশেষ করে লং ফ্লাইটে সেটা অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাবেন আর বিমানে ফ্লাই করার সময় আপনাদের কি কোনো প্রবলেম হয়েছে নাকি সেটাও আমাদের সাথে এই কমেন্ট সেকশনে শেয়ার করতে পারেন তো এই হচ্ছে আমাদের আজকের ভিডিও আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে বিমান যখন ল্যান্ড করে বা ফ্লাই করে তখন যে প্রেশার ডিফারেন্সটা হয় এবং এটা অ্যাডজাস্ট করার জন্য কানে এই ব্যথাটা হয় এবং এটা প্রতিকার কি সেটাও আমি বলে দিয়েছি তো আপনাদের যদি এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক বাটনে ক্লিক করবেন এবং আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে থাকতে পারেন যাতে আমাদের পরবর্তী ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশান চলে আসে এবং আপনারা অন্য কী বিষয় জানতে চান সেটা অবশ্যই আমাদের কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আমাদের ফেসবুকে যোগাযোগ করতে পারেন এবং আমরা যথাসাধ্য সেগুলো অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব এবং যদি বেশি সংখ্যক কমেন্ট আসে তাহলে আমরা সেই বিষয়টা নিয়ে ভিডিও বানিয়ে থাকবো এবং আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখার জন্য সবাইকে অগ্রিম আমন্ত্রণ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন অ্যান্ড হ্যাপি ফ